Welcome sa Panlasang Pinoy! Kamusta na kayo? Ako po si Van Jumerano. Alam nyo, ngayong araw na ito'y gagawa tayo ng isang simpleng ulam. Napakadali lang nitong lutuin. At ang tawag dito ay ang ginisang upo na may sardinas. At ito naman yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. At dahil magluluto tayo ng ginisang upo, syempre, kailangan natin dito ng upo. Ito yung ating upo o yung battle gourd. Ang ginawa ko ay hiniwa ko lang at pagkatapos ay binabad ko lang ito sa tubig sandali para lang maiwasan itong mag-oxidize o magkulay brown gagad. Gagamit din tayo dito ng dalawang lata ng sardinas. Yung maliliit na sardinas lang ang gamit ko dito. At ito yung spicy sardines. Ito yung sardines in tomato sauce. Ito naman guys yung ating kamatis. Yung sibuyas, pati na rin bawang. At bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo dito ng mantika, patis, ground black pepper, at konting tubig. Kung handa na kayo, mag na tayo. Magpapainit lang tayo dito ng kawali o ng pan. At pagkatapos guys, maglalagay lang tayo dito ng mantika. Papabayaan lang nating uminit itong mantika. At kapag uminit na yung mantika, igigisa na natin dito yung sibuyas, pati na rin yung bawang. Unahin muna natin dito yung sibuyas. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa mag-umpis na maghiwalay-hiwalay ito. At guys, pwede rin kayong gumamit dito ng pulang sibuyas. Bukod dito sa dilaw na sibuyas na gamit ko. Haluin lang natin ito mabuti. Kigisa lang natin ito. At yan, unti-unti nang lumalambot yung sibuyas. At unti-unti na din na nagsiseparate yung mga layers dito. No? So ngayon, ilalagay na natin dito yung bawang. Ito na yung ating bawang. Ang ginawa ko naman dito sa bawang ay dinurog ko lang at sinap lang natin. Kaya hindi siya masyadong nahiwa ng manilit. So okay lang kahit ganito lang na size yung hiwa ng bawang natin dito. Walang problema sa yan. Igigisa lang natin ito ng mga 30 seconds. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung ating kamatis. Ito na guys yung kamatis. Ang gamit ko dito ay dalawang peraso na medium tomato. Mas maganda sana kung yung kamatis na gagamitin natin yung hinug na hinug na. So guys, simpleng simple lang. Itutuloy lang natin ang pag dito hanggang sa tuluyan ang lumambot yung kamatis. Pati na rin yung sibuyas. At pagkatapos, ilalagay na natin dito yung ibang mga ingredients pa. Ngayon guys, ilagay na natin dito yung upo. Tinanggal ko lang yung tubig kanina dito sa bowl. Ayan, natituloy lang natin yung pag-isa dito. Usually yung ginagawa ko dito, igigisa ko lang yung upo ng mga dalawa hanggang tatlong minuto. Pagkatapos nito, ilalagay ko na yung sardinas. Diba napakabilis lang talaga itong lutuin at napakadali lang. Kaya kung baguhan pa lang kayo sa pagluluto, isa ito sa mga dishes na nare-recommend ako na subukan ninyo. Yan, sa puntong ito, pwede na natin ilagay dito yung sardinas. At again guys, ha, spicy yung gamit ko dito. Pagkatapos ay haluin lang natin ito. Ngayon guys, kung gusto ninyong buo yung sardinas, dahan-dahan lang yung paghalo natin. Sa ganun na hindi ka agad ito, kumbaga, ano, ano, masira. Malaki kasi ang possibility na buo pa rin ito hanggang mamaya. Pero kung gusto ninyo na itong sardinas ay medyo nagkalat dito sa niluluto natin, pwede natin itong haluin mabuti. 
So ayan lang, ganyan lang kadali. Maglalagay lang tayo dito ng konting tubig. Naglalagay ako dito ng extra na tubig nang sa ganun meron siyang konting sabaw. Pagkatapos, pabayaan lang natin itong kumulo. Haluin lang natin yung gilid. Usually, nahalo ko ito patulak galing sa labas, papasok. Para lang mahalo yung tubig, pati yung ibang mga ingredients. Ayan. Tapos, papabayaan lang natin itong kumulo ulit. At kapag nagumpisa ng kumulo, pinapabayaan ko lang itong maluto ng mga tatlong minuto pa. At pagkatapos nun, ilalagay naman natin dito yung seasonings. Ang gamit natin dito na seasoning ay patis lang at durog na paminta. Ayan, at sa puntong ito, pwede na natin ilagay yung seasoning. Ahaluin ko lang muna ito ng konti. At ilalagyan na natin dito yung patis. Bukod dito sa patis, pwede rin kayong gumamit ng asin. At ito naman yung ating ground black pepper. Haluin lang natin uli ito. Pagkatapos, ituloy lang natin ang pagluto ng mga isang minuto pa. At pagkatapos nun guys, pwede na natin itong ilipat sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ayan, di ba? Simpleng-simple lang magluto nito. Ito na ang ating ginisang upo na may sardinas. Ngayon naman, tikman na natin ito. Ito yung paboritong pagkain natin ng mga simpleng tao lang, di ba? So, ayan, ito yung ginisang upo na may sardinas. Pwede natin iulam ito sa pang-araw-araw, mapaalmosal man, tanghalian o hapunan. Hmm, habot kaya na, masarap pa. Yung masarap sa upo eh. Itong gulay na to, itong upo, no? meron siyang mild na lasa. Nakapag hinaluan mo ng sardinas, sayang sumasarap. At itong sardinas naman, alam na natin yung lasa nito, simpleng-simple lang at masarap din. At guys, bagay na bagay sa kanin itong ating kinakain ngayon. Hmm. Sana guys, subukan ninyo itong napakasimpleng recipe na to. At kung nagustuhan nyo itong ating video, sana huwag nyo itong kalimutang ilike. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, imbitahan ko sana kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Alright guys, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!